রাঙ্গামাটির বাঘাই ছড়িতে সন্ত্রাসীদের ব্রাশ ফায়ারে নির্বাচনী কর্মকর্তা সহ সাতজন নিহতের ঘটনায় অপরাধীদের ধরতে কম্বিং অপারেশন চালানোর কথা জানিয়েছে সেনাবাহিনী এমন সন্ত্রাসী হামলার পর উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় কাটছে স্থানীয়দের দিন সকাল থেকে বাঘাই ছড়ি বা আশপাশের এলাকায় রাস্তায় অন্য দিনের মতো লোক সমাগম নেই কোনো ধরনের বিধি নিষেধ আরোপ করা না হলেও কাগড়াছড়ি থেকে সাজেকের পথে রওনা দেয়নি পর্যটকবাহী তেমন কোনো গাড়ি যারা সাজেকে রাতে অবস্থান করেছেন তাদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দিয়ে ফিরিয়ে আনার কথা প্রশাসন জানিয়েছে আর মরদেহগুলো খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে ময়নাতদন্তের কথা জানিয়েছে প্রশাসন গতকাল কংলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটগ্রহণের দায়িত্ব পালন শেষে বাঘাইছড়ি উপজেলা সদরে ফিরছিলেন নির্বাচনী দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তারা দীঘিনালা মারিশা সড়কের নয় মাইল এলাকায় পৌঁছালে তাদের গাড়ি লক্ষ্য করে এলোপাতারি গুলি চালায় সন্ত্রাসীরা নিহত হয় সাতজন আহত দশজন চট্টগ্রাম আর সাতজনকে ঢাকা সিএমএইচ এ চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে এটার জন্য সরকারকে সতর্ক করে দিয়েছে এবং একটা পদক্ষেপ হুমকি দিয়েছে তো তারা আমার ধারণা তারা অবশ্যই জড়িত আছে এবং তাদের সহযোগী হিসাবে ইপিডিএফ যেভাবে তাদের একসাথে কাজ করে যে তারাও হয়তো জড়িত আছে যাচ্ছি রাঙ্গামাটির বাঘাই ছড়িতে আমাদের সহকর্মী হুসাইন জিয়াদের কাছে তিনি সেখান থেকে আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছেন জিয়াদ পুরো এলাকায় আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সতর্ক অবস্থানের কথা আমরা জেনেছি অভিযানও চালানো হবে বলে জানানো হয়েছে তো সবশেষ সেখানকার পরিস্থিতি আপনি কেমন দেখছেন এই মুহূর্তে পুরো পাহাড় জুড়ে আসলে আতঙ্ক এবং উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে কারণ গতকাল যেটি ঘটনা ঘটেছে সাতজন নিহত এবং আজকে সকালে বিলাইছড়িতে উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতিকে একইভাবে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে ফলে এই ঘটনার পরপরই পুরো পাহাড় শুধু এই খাগড়াছড়ি নয় রাঙ্গামাটি এই দুই পার্বত্য উপজেলায় কিন্তু আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে বিশেষ করে আমি যেই জায়গাটিতে আছি দুর্গম পাহাড়ি এলাকা বাঘাইছড়ি যেটি খাগড়াছড়ি এবং রাঙ্গামাটির সীমান্ত এলাকা এই জায়গাটিতে গতকাল সন্ধ্যায় ভয়াবহ সেই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে এখানে দেখতে পাচ্ছি একদিকে উঁচু পাহাড় অন্যদিকে পাহাড়ের নিচু ঢাল দুপাশ থেকে আসলে একই সাথে ব্রাশ ফায়ার করা হয়েছে এখানে এবং এর পরপরই আসলে পুরো এলাকা জুড়ে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা অবস্থান নিয়েছেন বিভিন্ন পয়েন্টে যৌথ বাহিনীর অভিযানের কথাও বলা হচ্ছে এবং সকাল থেকে আসলে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা যারা রয়েছেন তারা এরই মধ্যে এই স্থান পরিদর্শন করেছেন এবং বলছেন যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে এখানকার মরদেহগুলো নিয়ে যাওয়া হয়েছে খাগড়াছড়ি হাসপাতালে কিছুক্ষণ আগে ময়নাতদন্তের জন্য আমাদের সহকর্মী যিনি রয়েছেন খাগড়াছড়িতে শাহারিয়ারি অনুষ্ঠান তিনি কিন্তু গত দুদিন ধরে এই বিষয়টি খবরাখবর রাখছেন আমি একটু জানতে চাইবো আপনার কাছে যে এই যে বিভিন্ন বাহিনী আসলে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এসেছেন তারা কি বলেছেন তারা আসলে বিষয়টিকে অনেকটা তারা হৃদয় স্পর্শ এবং মর্মস্পর্শী ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন এবং এই ঘটনা যারা ঘটিয়েছেন তাদের প্রতি তীব্র নিন্দা জানিয়ে তারা পাহাড়ে যে অব্যাহত সন্ত্রাস চাঁদাবাজ এবং যে সকল হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটছে এসব ঘটনাগুলোকে আসলে তারা মাথায় রেখে খুব শীঘ্রই আইন শৃঙ্খলা বাহিনী মিলে কয়েকটি বাহিনী মিলে আসলে তারা যত অভিযান পরিচালনা করে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে এছাড়া রাঙ্গামাটি এছাড়া চট্টগ্রাম থেকে এডিশনাল ডিএজি এসছিলেন অপরাধ টিমের আবুল ফয়েজ তার সাথে আমি কথা বলেছি তিনি আমাকে জানিয়েছেন যে এই ঘটনাটি আসলে খুবই দুঃখজনক এবং এই সবগুলো ঘটনা বিবেচনা করে তারা পুলিশ মামলা নিবেন বলে আমাকে জানিয়েছেন যেটি বুঝলাম আমরা কথায় যে সব আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কিন্তু এখন সতর্ক অবস্থা নিয়েছেন এবং তারা বলছেন পাহাড়ে এই ধরনের সন্ত্রাসী অপকর্ম তারা কোনোভাবেই আর মেনে নেবেন না এবং তারা শক্ত একটি অবস্থান এখানে তৈরি করতে চান এবং পাহাড়ের মানুষও চান যে কোনো মূল্যেই তারা এই উত্তপ্ত পরিস্থিতি এই রক্তাত্ম বারবার রক্তাত্ম হওয়া পাহাড় সেই জায়গা থেকে তারা আসলে মুক্তি চান